नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें प्रेस करें बेल आइकॉन और पाइए नवी मुंबई पनवेल पूरन और लोनावला की ताजा तरीन खबरें सर्व ज्येष्ठ अधिकारी जे आता नव्याने विभागामध्ये काम करणार आहेत असे सगळे नगररचना सहाय्यक उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूनो नगररचना विभागाला एकशे पाच वर्ष पूर्ण झाले आणि त्याचं औचित्य साधून आज आपण हा एक अतिशय चांगला कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला आहे खर तर गेल्या चार वर्षामध्ये विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांशी वेगवेगळ्या वेळी चर्चा करण्याचा भेटण्याचा एखादा निर्णय घेत असताना त्याचा सल्ला घेण्याचा मला त्या ठिकाणी ती संधी मिळाली पण एकत्रितपणे विभागाची अशा प्रकारे मला असं वाटतं पहिल्यांदाच आपण या ठिकाणी एकत्रित येतो आणि म्हणून पहिल्यांदा मी नगररचना विभागाला अतिशय मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि आभार मानतो आजचा कार्यक्रम हा खरोखर गतिशील विभागाचा कार्यक्रम आहे असं मी म्हटलं तर ते चुकीचं होणार नाही पन्नास वर्षात जी कामं आपण केली त्यापेक्षा किंवा जवळजवळ तेवढीच कामं जर एक ते सव्वा वर्षात आपण करत असू तर मला असं वाटतं की यापेक्षा अधिक गतिमान शासन काय असू शकतं ज्यावेळी मी बोललो होतो की आता सगळे आरपी आपल्याला पूर्ण करायचे आणि मी करीर साहेबांशी चर्चा केली आणि मी म्हटलं आपल्याला किती कालावधी दिला पाहिजे ते असं म्हणाले की एक ते सव्वा वर्षात आम्ही करण्याचा प्रयत्न करू त्यावेळेस मला फार आश्चर्य वाटलं कारण माझ्याही मनामध्ये त्यावेळेस होतं की एक तीन चार वर्ष तरी द्यावे लागतील परंतु त्यांनी सांगितलं की तुम्ही घोषणा करा आम्ही ते करून दाखवू आणि आमचं काम तर घोषणा करणं असतं काम तर तुम्हालाच करावं लागतं त्यामुळे ती घोषणा मी केली आणि जवळजवळ बरोबर एक वर्षानंतर हे सगळे आरपी माझ्याकडे मान्यतेला आले आणि मी देखील आश्चर्यचक्य आपल्या नियोजनाच्या प्रोसेसमधली सगळ्यात मोठी कमतरता अनेक वर्ष जी मी अनुभवली विकास आराखडा हा एक्झिस्टिंग लँड युज पासनं जो आपण सुरू करतो आणि तो पूर्ण करता करता आठ वर्ष दहा वर्ष बारा वर्ष गेल्यानंतर नेमका जेव्हा विकास आराखडा मंजूर होतो त्यावेळेस संपूर्ण ई एल यू बदललेला असतो जिथे आरक्षणं टाकलेली असतात तिथे बांधकामं झालेली असतात आणि त्यातनं तो विकास आराखडा हा केवळ एक कागद बनतो त्याच्या पलीकडे त्याचा काही फार उपयोग राहत नाही आणि हा एक जो लॅकून आहे हा दूर झाला पाहिजे सातत्याने माझा आग्रह गेले अनेक वर्ष ज्यावेळेस विरोधी पक्षात काम करत होतो त्याही वेळेस मी नगर विकास विभागाच्या चर्चेत भाषण करताना सांगायचो की कुठेतरी याला गती द्या आणि त्याही बाबतीत इतकं चांगलं काम आपण केलं पंधरा वर्षामध्ये आपण जर विचार केला तर जे काही आपले डी पी किंवा ई पी असतील हे साधारणतः दोनशे आपण केले आणि केवळ तीन वर्षात आपण जवळजवळ एकशे साठ हे डी पी आणि ई पी या ठिकाणी केले म्हणजे किती गतीने आपण काम त्या ठिकाणी करू शकतो हे देखील अर्थ अत्यंत महत्वाचं आहे आज जसा उल्लेख झाला की आपली शहरं बदलत आहेत शहरीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे आणि विशेषतः आपण जर बघितलं तर आपल्या शहरांच्या बकालपणाचं कारण काय आहे साधारण महाराष्ट्राने प्रचंड मोठं शहरीकरण हे ऐंशीच्या आणि नव्वदीच्या दशकात बघितलं अर्बनायझेशनचा रेट हा प्रचंड होता 
लोक मोठ्या प्रमाणात शहरांमध्ये येत होते आणि या दोन दशकातली शहरांची लोकसंख्या वाढ जर आपण बघितली तर ती फार प्रचंड आहे आजही वाढ आहे पण आता ती स्थिरावते ती दोन हजार नंतर थोडी नव्वदीच्या दशकाच्या तुलनेत कमी झाली आणि आता ती स्थिरावते पण या दरम्यान ज्या वेळेस लोक येत होते त्यावेळेस डायनामिकली अशा प्रकारचा अर्बन इन्फ्लक्स हा मॅनेज करण्याच्या दृष्टीनं आमच्याकडे कुठले प्लॅनिंग नव्हतं कारण आमचे स्टॅटिक प्लॅन्स होते ते कधीतरी आम्ही तयार केले होते परिणाम काय झाला अविकसित लेआउट झाले झोपडपट्ट्या तयार झाल्या मी नागपूर शहरात इतके वर्ष काम करतोय आणि नागपूर शहराचा सगळ्यात ज्वलंत प्रश्न काय असेल तर तिथे पाच हजार अनधिकृत लेआउट होते हे पाच हजार अनधिकृत लेआउट का झाले याचा ज्या वेळेस मी थोडासा परमार्श घेतला तर यातले तीन साडेतीन हजार लेआउट तर असे आहेत की जे नीट आखलेले आहेत रस्त्याची जागा सोडली आहे बऱ्याचशा आरक्षणाच्या जागा सोडल्या पण ते अनधिकृत तर का बरं तर ज्या वेळेस हा अर्बन इन्फ्लक्स येत होता आणि लोकांना राहण्याच्या करता आवश्यकता होती त्यावेळेस आमच्या डी पीमध्ये येलो बेल्टची जागा शिल्लक नव्हती डायनामिकली ती क्रिएट करण्याचं कुठलं इन्स्ट्रुमेंट आपल्याकडे नव्हतं टी पी स्कीम्स बंद होत्या आणि त्यामुळे लोक आले तर त्यांना राहायला जागा लागणारच आहे आणि म्हणून मग अशा प्रकारचे लेआउट तयार झाले त्यातल्या काहींनी चांगले तयार केले काहींनी चुन्याच्या रेषा आखल्या आणि पाहिजे तसे विकून टाकले एक इंच जागा देखील सोडली नाही आता याचा जर आपण विचार केला तर याचा दोष कोणाचा हा सरकारचाही दोष आणि ज्यांनी हे केलं त्यांचाही दोष पण आपण जर योग्य वेळी आपला डायनामिक प्लॅन त्या ठिकाणी तयार करू शकलो असतो हा अर्बन इन्फ्लक्स समजून घेतला असता तर कदाचित अशा प्रकारच्या अवस्था झाल्या नसत्या अनेक वेळा आपण जेव्हा शहरांचा विचार करतो तेव्हा शहरांच्या नियोजनाचा विचार करत असताना एक अतिशय सर्वंकष आणि सर्वांगीण असा विचार आपल्याला करावा लागतो आज आपण विचार केला तर आपली शहरं जी आहे ही आपल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी अशा प्रकारची शहर आहे आपल्या जी डी पी ग्रोथचा जर आपण विचार केला तर जवळपास बासष्ट ते पासष्ट टक्के जी डी पी हा शहरांमधून तयार होतो याचा अर्थ असा आहे की वस्तू आणि सेवांची निर्मिती होत असताना त्यातनं रोजगाराची निर्मिती होते आणि मग जिथे वस्तू सेवांची निर्मिती आणि रोजगाराची निर्मिती होते तिथे मोठ्या प्रमाणात संधी तयार होतात आणि म्हणून लोक त्या भागाकडे अधिक आकृष्ट होतात आणि यासोबत सेवांसोबत जर आपण या सगळ्या व्यवस्था उभ्या केल्या तर अतिशय नियोजनबद्ध अशा प्रकारचा विकास आपल्याला करता येतो त्यामुळे आज ज्यावेळी शहरांच्या विकासाचा आपण विचार करतोय त्यावेळी अनेक गोष्टी ज्या आहेत याचा देखील विचार करण्याची आवश्यकता आहे मी जवळजवळ वीस बावीस वर्षापूर्वी जर्मनीमध्ये एका कोर्सवर नॉमिनेट झालो होतो आणि तो कोर्सच्या दरम्यान आम्हाला जर्मनीतली काही गावं फ्रान्समधली काही गावं अशी पाण्याची संधी मिळाली आणि त्याच्यामध्ये एक मूलभूत फरक मला असा दिसला की जेव्हा जर्मनीच्या सीमेतनं आम्ही फ्रान्सच्या सीमेमध्ये घेतो तिथे जे छोटी शहर आहेत पाच हजार लोकसंख्येचं शहर आहे सात हजार लोकसंख्येचं शहर आहे आपण ग्रामपंचायत आहेत तसं त्यांनी तिथे सगळ्या कॉर्पोरेशन केलेले आहेत ते मेअर असतो छोट्या शहरात जाईल तर माझ्या असं लक्षात आलं की जर्मनीतली छोट्यातली छोटी शहरं ही देखील वायब्रंट आहे आणि पलीकडे फ्रान्समध्ये गेल्यानंतर तिथली जी शहरं आहेत ती शहरं मात्र थोडी डिझर्टेड वाटतात तिथे लोक कमी दिसतात ती शांत वाटतात तिथे फार ॲक्टिव्हिटी वाट वाट वाटत नाही तर याचं कारण काय हे मी विचारलं तर जे प्लॅनर्स आमचे होते त्यासोबत होते त्यांनी असं सांगितलं की जर्मनीमध्ये आम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर अपॉर्च्युनिटी आणि एंटरटेनमेंट या तिन्ही गोष्टीचं डिसेंट्रलायझेशन करू शकतो त्यामुळे लोकांना आवश्यक असेल तर ते शहरांमध्ये मोठ्या शहरांमध्ये शिफ्ट झाले किंवा येत आहे फ्रान्समध्ये ते झालं नाही फ्रान्समध्ये या तिन्ही गोष्टींचं जे डिसेंट्रलायझेशन ज्या प्रमाणात व्हायला पाहिजे होतं ते झालं नाही आणि म्हणून साहजिक सगळा ओढा पॅरिस किंवा अशा मोठ्या शहरांकडे गेला आणि छोटी शहरं डेझर्ट झाली मला असं वाटतं की आज आपल्याला देखील 
याच पद्धतीनं काम करावं लागेल की आमची छोट्यात छोटी शहर जी आहेत आज नगरपालिका आहेत नगरपंचायती आहेत याच्यामध्ये जर आज प्लॅनिंगची प्रोसेस आम्ही नीट केली इन्फ्रास्ट्रक्चर अपॉर्च्युनिटी आणि एंटरटेनमेंट या तिन्ही गोष्टींचं आपण जर डिसेंट्रलायझेशन करू शकलो तर मला असं वाटतं की आज जो मुंबईसारखा अतिशय एम एम आर रिजन एक इंटिग्रेटेड एखाद्या देशासारखं मोठं ते होत आहे याच्याऐवजी स्मॉल अर्बन सेंटर्स तयार होते आणि त्या स्मॉल अर्बन सेंटर्सच्या माध्यमातून जो अर्बन इन्फ्लक्स आहे हा आपण मोठ्या प्रमाणात मॅनेज करू शकतो आज त्याकरता अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आपण हातामध्ये घेतला आणि या सगळ्या नवीन शहरांचा डी पी आपण तयार करतो आणि हे याकरता महत्वाचं आहे की आज जर आपण ते करू शकलो तर त्याचा नियोजनबद्ध विकास आपल्याला करता येईल आज आपण बघितलं असेल तर केंद्र सरकारच्या आणि राज्य सरकारच्या योजनांमधनं शहराकरता निधीची तरतूद ही प्रचंड वाढली जवळजवळ तीन ते चार पटीनं अधिकचा निधी आता आपण देतो पण हा निधी जर नियोजनबद्ध पद्धतीनं आपण खर्च करू शकलो नाही मला आठवतं की दोन हजार दोन साली जबलपूर शहरामध्ये मला बोलवण्यात आलं होतं आणि जबलपूरच्या नियोजनाच्या संदर्भातलं एक मला त्या ठिकाणी व्याख्यान द्यायचं होतं मी त्याच्या आधी नागपूरचा महापौर राहिलो होतो नागपूरमध्ये काही कामं आम्ही केली होती ती पाण्याकरता लोक आले होते आणि मग त्याच मी आमदार झालो होतो आणि मला त्यांनी निमंत्रित केलं आणि निमंत्रित केल्यानंतर मी त्या ठिकाणी गेलो एकदा गेलो तारीख वगैरे ठरवली पुन्हा गेलो आणि मग त्यांच्यासमोर जबलपूरचा विकास आपल्याला कसा करता येईल या संदर्भातलं एक प्रेझेंटेशन मी केलं आणि ते प्रेझेंटेशन केल्यानंतर ते मला असं म्हणाले की अहो आम्हाला देखील एवढं माहिती होतं तुम्ही माहिती आणली कुठलं जबलपूरची म्हणाले आम्ही कधी याचा विचार केला तर मी म्हटलं काही नाही मी तुमच्या महानगरपालिकेमध्ये डी पी मागितला म्हटलं तो सापडलाच नाही पण तो काही दिवसांनी मला तो मिळाला आणि मग त्या डी पी मध्ये तुमच्या रस्त्यांची वेळ किती आहे महत्वाचे रस्ते कोणते आहेत हे समजून घेतलं आणि त्याच्या आधारावर मी प्रेझेंटेशन तयार केलं त्यामुळे मी हे काही नवीन केलं नाही हे सगळं तुमच्या डी पी मध्ये होतं हे कधी तुम्ही उघडून बघितलं नाही हे मी तुम्हाला सांगितलं पण ही केवळ जवळपूरची स्थिती नाही आहे की गेल्या पंधरा वीस वर्षामध्ये आपल्या अनेक शहरांमध्ये आपण हे बघितलं की डी पी आणि डेव्हलपमेंट याचा डिस्कनेक्ट डी पी ही एक ऍक्टिव्हिटी पूर्ण केल्यानंतर त्याच्यातले रिझर्वेशन्स काय आहेत ती विकसित कशी होणार आहे त्यातल्या रस्त्यांची विड काय आहे त्या विडचे रस्ते आपल्याला कसे करता येतील हा जोपर्यंत डी पी आणि डेव्हलपमेंट मधला डिस्कनेक्ट आपण दूर करत नाही तोपर्यंत ही सगळी जी एक्सरसाइज आहे ही पूर्ण होऊ शकत नाही आणि म्हणून आपण प्रयत्न केला की सातत्याने मी अर्बन डेव्हलपमेंट विभागात हे आग्रह लागतो की तुम्ही महानगरपालिकांना विचारा की तुम्हाला आम्ही निधी देतो आहे पण विकास आराखड्यातले आरक्षण असतील विकास आराखड्यातल्या वेगवेगळ्या योजना असतील त्या कशा आपल्याला करता येतात आणि कुठल्याही विकास आराखड्याचं आपण दहा वर्ष वीस वर्ष जे की प्रोजेक्शन करतो ते प्रोजेक्शन करत असताना अनेक वेळा लोक असं म्हणतात की अहो एवढा पैसा आणायचा कुठं तो एकत्र लावावा लागत नाही विकास आराखड्याला काही पैसा आपण देतो आणि काही पैसा उभा करण्याची एक क्षमता अंतर्भूत क्षमता ही विकास आराखड्यामध्ये असते शेवटी बिगेस्ट रिसोर्स काय आहे तो लँड आहे कुठल्याही राज्याजवळ बिगेस्ट रिसोर्स इज लँड आणि या लँड रिसोर्सचं अनलॉकिंग करण्याची शक्ती कोणामध्ये त्याची चावी काय आहे त्याची चावी विकास आराखडा त्यामुळे ही चावी कशा प्रकारे वापरली जाईल त्यानुसार त्या रिसोर्सचा वापर आपण करू शकतो आणि म्हणून तो जर रिसोर्स या चावीने नीट लिव्हरेज केला ज्याला आपण डेव्हलपमेंट कंट्रोल रूल्स म्हणतो हे डेव्हलपमेंट कंट्रोल रूल्स ही अशी चावी आहे की या रिसोर्सेसला आपण कशा प्रकारे लिव्हरेज करणार आहे त्या कशा प्रकारे आपण ओपन अप करणार आहे आणि ते ओपन अप झाल्यानंतर त्याचा विकासामध्ये कसा अंतर्भाव आपण करून घेणार आहोत याचं जर नीट प्लॅनिंग झालं तर मला असं वाटतं की शहरांचा जो काही एक चांगला नियोजनबद्ध विकास झाला पाहिजे अशा प्रकारची आपली अपेक्षा असते तो निश्चितपणे आपण त्या ठिकाणी करू शकतो आज स्मार्ट सिटीचा विषय या ठिकाणी करील साहेबांनी मांडला आणि हे खरं आहे की आज स्मार्ट सिटीज आपल्याला तयार करायच्या आहेत आणि स्मार्ट सिटीजचा अर्थ काय आहे तर स्मार्ट सिटीज या सस्टेनेबल सिटीज आहेत या ही एक्सपेन्सिव्ह शहरं नाही आहेत ही मोठ्या मोठ्या इमारतींची शहरं नाही आहेत तर ही शहरं ज्या सेवा देत आहेत 
क्या सगैया सेवा प्रेडिक्टेबल है क्या अकाउंटेबल है क्या एफिशियंट है अशा प्रकार सेवा अशा प्रकार इमारती अशा प्रकार सोई ज्यादा शहर मध्य अपन तैयार करो ती स्मार्ट शहर उ आज आप विचार करता सस्टेनेबिलिटी हा एक अत्यंत महत्वाचार एलिमेंट अपने संपूर्ण नगर निजना मधे टाक आवश्यकता है सस्टेनेबिलिटी मधे दुसरा महत्व जो कहीं घटक अल तो मोबिलिटी मोबिलिटी शिवा आज कुछ ही शहर ये विकसित हो छोटत छोटा शहर भविष्य विचार करोबिलिटी का विचार हा कर आवश्यकता आज आप बगित कि मुंबई में इतक मोटा प्रमाण में मेट्रोच जाड़ा तैयार करते हैं जाड़ तैयार करता अनेक प्रश्न मुंबई सारे शहरा मे लैंडलॉक शहर है बरस डिस्प्लेसमेंट करावे लगते अनेक अड़चणी अपने समोर ये प्रत्येक शहरा चाहता आराखड़ा तैयार करता मोबिलिटी सन्दर्भ प्लैनिंग का है इंटीग्रेशन अपने आराखड़ कशा प्रकार है का योग्य प्रकार है का योग्य ठिका है का कारण आप शहरा च निजन करता सीटी जी ग्रोथ सेंटर्स फाइनल करते अनेक वे भविष्य ग्रोथ कुछ है रहीवासी क्षेत्र कुछ है अशा अनेक गोषी का प्लैनिंग करते इंटीग्रेशन ये अपने कस करता सस्टेनेबिलिटी का जो एलिमेंट है कि ज्यादे कार्बन फुटप्रिंट कमी करना करता कमीत कमी खासगी व्हीकल्स कैसे वपरता ऑन मोटराइज ट्रांसपोर्टेशन सीस्टीम कुछ वपरता है यह सग्या गोष्टीच प्लैनिंग करण ये अत्यंत महत्वाचार है और अपन अर्बनाइजेशन हा शब्द ऐकला है पता वे री अर्बनाइजेशन ची आप जस लर्निंग रीलर्निंग मन तो आता जमा कस है टेक्नोलॉजी इतक फास्ट बदलते है कि लर्न अनलर्न रीलर्न रीलर्न शिकले विसराव लगता नव्या शिकाव लगता हि आता परिस्थिति है तो मैं अर्बनाइजेशन मधे आता री अर्बनाइजेशन का विचार ये आज अनेक मोटा शहर मधे अपन क्या अर्बन रिन्यूअल स्कीम्स करते हैं क्लस्टर या स्कीम्स करते हैं या स्कीम्स का है या री अर्बनाइजेशन है ये री अर्बनाइजेशन अपने कुछ कराव लगे तो कशा प्रकार कराव लगे ये विचार हा अत्यंत महत्वाचार है सगैंत महत्वाच आज अनेक गोषी अपन करू शको है तो तंत्रज्ञा मु आप बगित इतक वेगा सग तंत्रज्ञान पूरे चल रहा है मग अपन बिल्डिंग प्रपोजल मैनेजमेंट सीस्टीम अल जी आता अपन अगली प्रत्येक नगरपालिकेपर्यंत ने इतपासन तो प्लैनिंग स्टेज पर जे प्लैन्स तैयार करना करता तीस वर्ष लगना होते दोन वर्ष तैयार करना चाहता अतिशय महत्वाकांक्षी निर्णय अपन घर आज प्लैनिंग के टूल्स अपने जो उपलब्ध है आज वेगवेगे प्रकार के जे सर्वेज आते ड्रोन का उपयोग अपने करता है तो वेगवेगे प्रकार सीस्टीम्स जे उभे रहा सीस्टीम्स अपने उभा उपयोग करता है तो आज आप बगित गुगल मैप्स तैयार होता है गुगल मैप्स तैयार करता जगभर मैप्स कि ऐक्युरसीन तैयार करता ऐक्युरसीन तैयार करता लैंडमार्क्स का महत्व की स्थल का है पत्ते का है या सग्या गोष्टीच इंटीग्रेशन ग्लोबली ये गुगल मैप्स मे होता अपने दिस्त आज हि जी का सभी टेक्नोलॉजी है हिच टेक्नोलॉजी अपने देखी अपने सीस्टीम मधे वैसी हे सग डिजिटाइज करूँ आप सग्या लैंड रेकॉर्ड पासन तो इंडिव्यूजल मिलकतीपर्यंत यह सग्या गोष्टी या हलूह अपला जो विकास आराखड़ा है या विकास आराखड़ा भाग हो ज्यास अपन हिच पूर्ण सीस्टीम उबी करूँ मटत कि नगर जे निजन है तो उत्तम प्रकार अपने करता है शक्य आज अनेक शहर करता है तो मैं आज ज्यास अपन ये सगे नवीन आराखड़े तैयार करना आहोस आराखड़े तैयार करता यह सग्या टेक्नोलॉजी का वर अपने कसा करता है आज बोल आप ब्लॉक चेन या संपूर्ण एरा मे चलो है ब्लॉक चेन ही होना का है मैं अनेक वे गमतीन संगत कि ब्लॉक चेन जर नीट अपन यशस्वी के लिए महसूल विभाग के अधिकार काम उचल नहीं है 
महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मॉनिटरिंग शिवाय दुसरं काहीच काम होणार नाही कारण ही एक इतकी शाश्वत सिस्टीम उभी राहते ब्लॉक चेन मध्ये की ज्याच्यामध्ये कोणाला फ्रॉड नाही करता येत ज्याच्यामध्ये कोणाला बदमाशी नाही करता येत आणि ज्याच्यामध्ये एफिशियन्सी आहे ज्याच्यामध्ये अकाउंटेबिलिटी आहे अशा प्रकारची सिस्टीम या सगळ्या सिस्टीम येणार आहे आणि या उशिरा नाही येणार जग हे पूर्वी आपण असं म्हणायचो की वीस वर्षात जनरेशन चेंज होते मग म्हणायचो बारा वर्षात जनरेशन चेंज होते आता सात वर्षामध्ये जनरेशन चेंज होते आणि आपण जर टेक्नॉलॉजीचा विचार केला तर वर्ष दोन वर्षामध्ये टेक्नॉलॉजी इतकी चेंज होते की त्यातनं आधीची टेक्नॉलॉजी ही ऑप्सरेट होते आणि म्हणून ह्या ज्या काही जगातले बदल आहेत हे प्लॅनिंग प्रोसेसमध्ये असलेल्या लोकांना समजूनच घ्यावे लागते इफ वी आर द प्लॅनर्स वी हॅव टू अंडरस्टँड वॉट इज हॅपनिंग ग्लोबली जगात काय चाललं आहे हे आपल्याला समजून घ्यावं लागेल आपण म्हणतो ना थिंक ग्लोबली बट ॲक्ट लोकली म्हणजे सगळं जगातलं जसं या तसं रेप्लिकेट करायचा प्रयत्न केला तर आपली शहरं खरीच चांगली होऊ शकतात मला ज्यावेळेस मी मुख्यमंत्री झालो त्यावेळेस मला विचारलं केव्हा ते मागच्या मुख्यमंत्री असं म्हणायचे की आपल्याला मुंबईचं शंघाई करायचं आहे तुम्हाला काय करायचं आहे म्हटलं मला मुंबईचं शंघाई करायचं नाही मला मुंबई मुंबईच ठेवायची आहे कारण मुंबईचं एक आपलं वेगळं व्यक्तित्व आहे अस्तित्व आहे पण शंघाईमध्ये ज्या चांगल्या गोष्टी झाल्या त्या मात्र मुंबईत नक्की आणायच्या त्या गोष्टी कशा घडतात त्याचा विचार नक्की करायचा त्यामुळे तिथलं जे काही मूळ तत्व असतं आणि प्लॅनिंगच्या प्रोसेसमधला आणि काही एक महत्वाचा भाग आहे माझ्यापेक्षा अधिक तुम्हाला माहिती आहे की तिथलं जे मूळ तत्व असतं ते आपल्याला जतन करावंच लागतं आणि त्याच्यातनं आपण नव्यानं काय तयार करू शकतो याचा देखील आपल्याला विचार करावा लागतो आणि म्हणून मला असं वाटतं की या सगळ्या सिस्टीममध्ये आपल्याला आता अत्यंत डायनामिकली काम करण्याची आवश्यकता आहे आता जे लोक या ठिकाणी शासनामध्ये रुजू होत आहेत वेगवेगळ्या नगरपालिकांमध्ये त्या ठिकाणी जाणार आहेत मला असं वाटतं की एक अतिशय चांगली गोष्ट मग अशी करीर साहेबांनी सांगितली की आता आपल्याला रेग्युलेटर व्हायचं नाही आहे वी आर नो मोर रेग्युलेटर्स वी आर प्रमोटर्स अँड फॅसिलिटेटर्स आता आपलं काम फॅसिलिटेशनचं आहे व्यवस्था उभी करून त्या व्यवस्थेत प्रत्येकाला अडकवण्याचं काम आपलं नाही आहे आपलं काम काय आहे तो अडकला तर त्याला मदत करणं हे आपलं काम आहे आणि हे विशेषतः याकरता मी सांगतो की दुर्दैवाने आपला नगर रचना विभाग हा या एका गोष्टीकरता बदनाम आहे की या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अडवून होते आता सिस्टीम्स आपण चांगले आणले आहेत या सिस्टीम्स ह्युमन इंटरव्हेन्शन लेस आहे पण अनेक वेळा मशीनपेक्षा लोकांचं डोकं अधिक चांगलं चालतं म्हणजे मला आठवतं की हे सगळे सिस्टीम्स आमच्या नागपूर महानगरपालिकेत दहा बारा पंधरा वर्षापूर्वी कोणीतरी आणल्या होत्या आणल्यानंतर आम्हाला असा फार आनंद झाला की आता ही चांगली सिस्टीम आली त्यामुळे आता काही ते गडबड होणार नाही पण त्या सिस्टीममध्ये अशा सिस्टीम तयार केल्या की प्रत्येक टेबलावर जावंच लागेल शेवटी ते आर्किटेक्ट आमच्याकडे आले म्हणाले बाबा हे दोन दोन ठिकाणी जावं लागतं जुनीच चालू ठेवा आणि नवीन बंद करा तर मला असं वाटतं की हे नाही आता कुठेतरी कार्य संस्कृती बदलली पाहिजे वर्क कल्चर बदललं पाहिजे विचार करण्याची पद्धती बदलली पाहिजे विचार करण्याची प्रवृत्ती बदलली पाहिजे आपण लोकांकरता या ठिकाणी बसलेलो आहोत जे चूक होत आहे ते थांबवलंच पाहिजे नियम बाह्य रूज देता कामा पण जे नियमात आहे ते केलं पाहिजे आणि नियमामध्ये एखाद वेळेस चांगल्या गोष्टी करता गुनाफेड इंटेन्शननी अपवाद करावा लागला तर तो देखील केला पाहिजे पण मॅलाफेड इंटेन्शननी कधी अपवाद करण्याचा विचार देखील करू नये मला असं वाटतं की आपण एका पॉझिटिव्ह माइंडसेटनी की आलेल्याला मला मदत करायची आहे या माइंडसेटनी जर आपण त्या ठिकाणी रुजू झालो आणि काम सुरू केलं तर एक मोठं परिवर्तन येणार शेवटी आपण असं म्हणतो नेशन बिल्डर्स आज आपण मोहजे दाडो हडप्पा हम्पी या पाच पाच हजार वर्षापूर्वीच्या शहराचा उल्लेख करतो की नियोजित शहर होते आता त्याचे पॅनल्स कोण आहेत हे आपल्याला माहिती नाही आहे पण त्या शहराच्या समृद्धीची चर्चा कमी होते त्या शहराच्या प्लॅनिंगची चर्चा जास्त होते ही टाऊन प्लॅनिंगची ताकद आहे लोकांच्या नजरेमध्ये काय राहतो 
या शर्माचं स्वरूप काय करायचं आहे त्या शहरात किती श्रीमंत लोक आहे लक्षात राहत नाही कोणाची बिल्डिंग किती उंचाही राहत नाही पण त्या शहरात गेल्यानंतर तिथले रस्ते किती रुंद आहेत तिथे व्यवस्था कशा आहेत तिथे कम्युनिटीज काय आहेत तिथे स्पेसेस काय आहेत या गोष्टी लक्षात राहतात आणि म्हणून मला असं वाटतं की आपण असं म्हणतो लोकांना की दे आर द नेशन बिल्डर्स नेशन बिल्डर्स या व्याख्येमध्ये टाऊन प्लॅनर्सचा एक मोठा रोल आहे टाऊन प्लॅनर्स आर नेशन बिल्डर्स जर एवढी महत्वाची कामगिरी आपल्याला जर करायची असेल तर त्याकरता आपल्याला मोठं कधी येतं होतं विचार मोठा असेल तर मोठं होत आहे संकुचित विचाराने संकुचित बुद्धीने संकुचित मानसिकतेने जगात कोणीच मोठं राहू शकत मोठ्या विचारानेच मोठं होत मोठ्या जोपर्यंत आपली संकल्पना मोठी होत आहे तोपर्यंत मोठा होत आहे आणि म्हणून ही मोठी संकल्पना घेऊ जर आपण या ठिकाणी कामावर रुजू झालो तर निश्चितपणे एक मोठं परिवर्तन हे आपल्याला करता येईल मोठा आव्हान आपल्यासमोर आहे महाराष्ट्राने आता गेल्या तीन वर्षामध्ये अर्बनायझेशनमध्ये देशात उत्तम काम केलं आणि हे मी म्हणत नाही देशाचे सगळे अर्बन डेव्हलपमेंट विभागाचे अधिकारी म्हणतात मंत्री म्हणतात की महाराष्ट्राचं काम हे सगळ्यात उत्तम आहे आता त्याहीपेक्षा उत्तम काम आपल्याला करायचं आहे आणि म्हणून आज ज्या ज्या लोकांचा आपण सत्कार या ठिकाणी केला त्या सगळ्यांचं अभिनंदन तर करतोच पण त्यांना ही देखील विनंती करतो की हा जो सत्कार आहे हे तुमच्या जीवनाचं अंतिम ध्येय होऊ शकत नाही ही सुरुवात आहे आत्तापर्यंत जे काम केलं त्याची पावती आहे की उत्तम काम झालं आहे पण याच्यापेक्षा चांगलं काम करायचं आहे ही अपेक्षा आहे त्यामुळे ती पावती तुमच्या हातात देताना त्या पावतीसोबत माझ्या अपेक्षा देखील तुमच्या हाती मी सु सुपूर्द केल्या आहेत की या अपेक्षा देखील येत्या कालावधीमध्ये सगळ्यांनी पूर्ण कराव्या आज विविध जे प्रोजेक्ट आपण या ठिकाणी सुरू केले अतिशय चांगली वेबसाईट आपण सुरू केली या सगळ्या प्रकल्पांबद्दल नगर विकास विभागाला नगर रचना विभागाला अतिशय मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि आपण या चांगल्या कार्यक्रमामध्ये या चांगल्या दिवशी मला निमंत्रित केलं त्याबद्दल आपले आभार मानून मी माझे दोन शब्द संपवतो जय हिंद नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें प्रेस करें बेल आइकॉन और पाइए नवी मुंबई पनवेल पूरन और लोनावला की ताजा खबरें